Hi guys, welcome back to my channel. So, pag-usapan po natin ng SSS transactions. So, online at mobile na po siya. Pwede natin gawin online using po yung ating my.sss portal at yung ating SSS mobile application. So, ang employer po at kahit individual members ay no need nang pumunta sa kahit anong branch or SSS branch offices para sa mga transactions na gustong gawin. Ano nga ba yung mga transactions sa pwede natin gawin through my.sss portal at sa ating SSS mobile app? So, una, pwede tayo sa registration. Pwede tayo mag-register using ang my.sss portal. Magawa lang po kayo ng inyong account at mag-download lang kayo ng SSS mobile app. So, viewing of member information. So, pwede rin. Member details, change password, update your security questions and answers, employment history, appointment system, UMID or SSS ID details. So, lahat po yan pwede sa SSS portal, okay? Pero sa ating uh, application sa phone, ang pwede lang natin mag-view ay yung ating member details. So, third po, yung mga inquiries po natin, pwede natin siyang mag-view. So, halos lahat po sa ating my SSS portal, pwede ang tayong makapag-view ng ating pension details, claims info, and employment benefit. Sa contributions, pwede rin po mag-view natin siya. So, halos lahat pwede sa ating uh, SSS mobile app. So, although may limitation, pero malaki na rin tulong na pwede tayo mag-access online through our mobile application. Fourth, yung ating eligibility, yung sickness or maternity and retirement, death or funeral. So, pwede natin gawin yan online. Okay? Ganun din po yung salary loan. Pwede natin siyang gawin online. Kaya mag-create na po kayo ng inyong account sa my.sss portal. Yung ating mga loans, kagaya ng calamity loan, educational loan, loan restructuring program. Yung remittance transfer company or cash payment out at reference number inquiry. So, lahat po yan. Pwede nating ma-access through our my.sss portal hanggang sa sickness or maternity na services like easy medical claim info, medical evaluation, sickness or maternity claim info. Lahat siya. Online, pwede nating gawin through our my.sss portal. So, sa ating mobile app, mayroong limitation. Ang pwede lang nating gawin ay yung easy medical claim info at yung ating sickness or maternity claim info. So, yung eighth po ay yung e-services. So, lahat ng e-services pwede natin gawin online. Sa phone po, sa mobile app, yung application lang para sa salary loan ang pwede natin magawa. So, napakadami ng e-services. Ito po yung list ng e-services kung saan pwede natin siyang ma-access online. Okay, yung mag-apply tayo ng short-term member loan. Okay, yung penalty, penalty condonation program na hanggang ngayon ay uh, pwede pa tayo mag-apply. Okay, yung adjustment ng ating maternity benefit, request ng ating member data correction. Yan, lahat po itong nakalis dito pwede natin gawin. So, sa mobile app, ang pwede lang natin gawin ay yung pagsasabit natin ng maternity notification or yung MAT1. And then, yung payment reference number natin. So, PRN payments, pwede siya sa online, sa my por sa portal. Yung pag-generate ng PRN, pwede po siya both sa portal natin at sa mobile app. So, yung pagbabayad po natin ng ating contribution gamit ang PRN. So, ngayon marami mga e-wallet na available, kagaya ng Paymaya, Gcash, e-wallet. So, pwede tayo dito magbayad ng ating contributions. Ako, ang gamit ko ay Gcash. Sa pagbabayad ng aking contribution, syempre gamit ko ang PRN. So, ano po siya, on-time po talaga siya. Real-time ang posting niya. So, you can also pay using your credit or debit cards or PPI account. So, pwede natin siyang gawin sa ating mobile app. Napakadali lang at napakabilis. So, ito pa yung mga ibang services na, na pwede natin gawin. PRN loans, okay? Nakalist lang po dito. So, makikita nyo kung ano ang pwede natin gawin sa ating my SSS portal at sa mobile app. So, 20 services or transactions ang pwede natin gawin na nakalis po dito. Ito po ay para sa mga individual members. 
So, gusto ko pong i-share sa inyo na meron kaming free financial class. Ano bang matututunan natin dito? So, you learn how to save, prepare for retirement, have financial protection, be a mutual fund investor. So, kahit po mga minimum wage earners, kayo po ay may kakayahan na rin makapag-start ng inyong mutual fund. Pwede kayo maging mutual fund investor basta alam nilang po yung tamang paraan at information. So, you also learn how to earn passive income. Learn the secrets of wealthy people. And of course, have financial freedom. So, kung gusto nyo pong maten sa aming free financial class via Zoom, webinar po siya, mag-leave lang kayo ng comments sa isa sa mga post ko sa aking Facebook group. Okay, yung financial literacy, financial freedom. Yan po ang pangalan ng aking Facebook group. Gusto ko rin pong i-share sa inyo yung mutual fund investment. So, kung gusto nyo rin pong matutunan kung ano ba ang mutual fund and how it works, pwede kayong umaten sa aming webinar. So, ito po ay isang uh, paraan para tayo makapag-achieve ng ating financial freedom ang magkaroon tayo ng investment kasi ito ay nag-generate ng passive income at ito ay isang paraan para tayo ay makahabol, makahabol ang ating savings sa inflation. So, sa IMG po, bilang IMG member, isa sa benefit po, out of 62 benefits, isa sa benefit ay yung pagiging automatic mutual fund investor at automatic po, meron tayong initial investment na 1,000 pesos na ilalagay natin sa Soldivo is strategic fund. So, dyan po inilalagay yung ating mutual fund investment at ang kagandahan for as low as 20 pesos po, yes po, 20 pesos lang po, pwede na kayo mag up or mag-add ng additional investment or bumili ng additional shares of the stock sa halagang 20 pesos lang kung kayo ay galing kay Jollibee at may sukli kayong 20 pesos after nyong kumain. So, yung natira nyong pera na 20 pesos or sukli, pwede kayong dumaan kay Palawan and then doon nyo po ihulog okay, para sa transaction. So, napakadaming paraan kung paano tayo makakapag save at makakapaghulog sa ating mutual fund. So, by the way po, ang IMG po ay hindi nagbebenta ng mutual fund. Ang ating po mutual fund ang nag-aayos po nito at nagbebenta at nagmamanage ay ang Ramp for Financials. So, please like and share na rin po ang aking video and don't forget to subscribe to my channel. So, let's continue po. So, para naman po sa mga employers, so ano yung mga services or transactions na pwedeng gawin? sa SSS portal at saka sa mobile application ng SSS. So, ito po yung list. Okay? Registration, pwede pong gawin sa portal. Yung employer info, employer details, change password, update contact info, email address, telephone number, and mobile number, and other branches. So, ito po lahat pwede gawin through my.sss portal. Sa mobile app lang po, ang pwede gawin ay employer details and of course, yung pag-update ng contact info. So, yung inquiry, same po ng kanina, okay? Ito po yung list na pwede natin gawin sa contributions at sa loan. Nandito po kung ano pwede natin i-access online through my.sss portal and mobile application. Sa e-services po, lahat po, okay? Pwede natin i-access or magawa or available po siya through my.sss portal. Okay? Sa payment reference number, ganun din po, PRN loans, forgot user ID or password, okay? Pwede natin gawin sa portal. Sa mobile app, viewing and downloading na po ng uh, pre-generated PRN. So, yung mga inbox notification, viewing of disbursement account, so lahat po itong uh, services na nakalagay dito. So, makikita nyo naman po kung saan natin siya pwede gawin. May two columns po tayo para sa Portal and mobile app. So, ikaw ba? May my.sss account ka na ba? So, kung wala ka pang account sa SSS, sa my.sss account, gumawa ka na. Or, pwede ka rin naman na mag-download ng SSS mobile application. All you have to do po ay pumunta kayo sa website ng SSS sa www.sss.gov.ph okay, para makapag-create po kayo ng inyong account sa my.sss portal. Kung ang kailangan nyo naman po ay application, SSS mobile applications, kung ang gamit nyo naman ay ang Android phone, punta lang kayo sa inyong Google Play. Okay? Kung Apple naman, sa Apple Store, and sa mga sa Huawei po, ay Apple Gallery. So, napakadali, ganun lang pong kasimple. 
so thank you guys for watching and see you on my next video presentation bye and god bless keep safe